Galilee Unity Church of Christ the Lord. The church is not just a building. It is more than that. It is a family and a strong community that provides love and support to broken people. It accepts hurt individuals to lead them back to Jesus and restore to their original design. Here in Galilee, We want you to be part of our growing family. So, connect with us through our social media accounts because at Galilee, we love God and we love people. Welcome to the family! Galilee Unity Church of Christ the Lord. The church is not just a building. It is more than that. It is a family and a strong community that provides love and support to broken people. It accepts hurt individuals to lead them back to Jesus 
and restored to their original design. Here in Galilee, we want you to be part of our growing family. So, connect with us through our social media accounts because at Galilee, we love God and we love people. Welcome to the family! Galilee Unity Church of Christ the Lord. The church is not just a building. It is more than that. It is a family and a strong community that provides love and support to broken people. It accepts hurt individuals to lead them back to Jesus and restore to their original design. Here in Galilee, we want you to be part of our growing family. So, connect with us through our social media accounts because at Galilee, we love God and we love people. Welcome to the family!
Good afternoon po sa ating lahat at uh, siyang uh, mapagpalang araw po. At ang bati po sa inyo at uh, welcome po dito sa Galilee Unity Church of Christ the Lord. Uh, natawag natin isang bahay at uh, muli po uh, bigyan po natin muna ng shoutout yung mga kapatid natin na narito. At uh, <coughs> Meron na ba tayo dyan? Patingin ko muna Ano po? Um, unang unang na po Si Miss Ann Bianya Vanessa Bianya Pala yung mga anak ko Si Lynn Luay, si James J.M. Bianya, Micaela Suyaw, Mariel Ladaño, Badet Roque, Marilu Pahati, Sister Malu, Ia Ribas, Berjun uh, Lorando, Marie Agunoy, Maricar, Sister Maricar Villera, Alpert Flores, Loli Tagunoy Mga tiga trese Christine Sansahit Noemi Ginoo Emeline Navarro Carmen Raqueño Nomer Brad Nomer Perer Maika Bello Sister Cynthia Kenneth Praga At uh, si Joshua Tiborcio Kimberly Clemente Si Sally, Bianya, aking anak, Ryan J, Adena, Adena, Aileen Salgado, uh, Annie Choi, Joshua Renante, wow, from US Peto, Charles uh, Agan, Clarence Ocampo, Mark Jones, Paminyal, Yasel uh, Sadikon, Jean Elizabeth uh, Robilyn Ramirez Janbert Layaban Rona Katuday okay. Pastor Vince nandito rin Christy Magno May Certifico Katrina Baldosa Eben Convento Cha Campano Campano Teacher Cha Maricar Micaela Bello Cynthia Ligi Doy, meron na Ia, nabati ko na Billy Joe Reniel Navarro Rosian 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 May May, Miranda Raisa uh, Sino to? Rudy uh, Ruby Uy, si Sister Ruby pala to Mark Jenbert nabati na natin ano si sino to sa XYP na ito Colin Chai <laughs> Colin uh, nabati na natin no so Cynthia Ricasata Joseph Tiborcio nabati na natin hindi po natin mano yung marami pong ano pasensya na po yung hindi natin ano no uh, sobrang dami po at uh, bago po tayo mag-pray, uh, nice ko po muna puntahan natin yung Genesis chapter 9 verse 1. Uh, then God blessed Noah and his son, saying to them, Be fruitful and increase in number and fill the earth. So, ang nakakatuwa pong bahagi dito, yung sabi yung fill, In other words, replenish. Ano po? Punuin daw. So, alam naman natin na noong panahon ni Adan, no, dumami na rin ang tao, nagkaroon na rin hanggang magunaw nga na nalipol sa baha ang lahat ng mga tao. No? In time of Noah, so sabi nga, uh, para bang noong unang panahon, Paglabas mo, traffic. 
left and right, merong bumubusina sa likuran mo. So, ganun po yung nangyari noon. So, ngayon po, sa panahon ni Noah, para bang paglabas mo, yun doon, hindi nyo na kailangan yung mga stoplight, no? red, no? kasi si Noah na lang eh. You don't need, wala ng traffic. How about your Christian life? Ano po? Bilang Kristiyano, sa family mo, ikaw lang Christian. Ba? Paano naman yan? Di ba? Paglabas mo, ikaw lang yung Christian. Tatay ka, ikaw ang Christian. Mga anak mo, asawa mo, hindi. Anak ka, tatay mo, kapatid mo, hindi, hindi Christian. So, siguro po, ito yung nakakatuwang bahagi dito eh. Sabi lang ano, replenish, fill the earth. So, siguro po, it's time. Binibigyan tayo ng command ni Lord. Dahil sa panahon po ngayon, sabihin na po natin na billion na ngayon ang Christian. Pero how many billion na po tayo ngayon? Seven. Na po. So, we need really to fill the earth. No? To replenish the earth ng mga Kristiyano. No po. Yun po ang inuuto sa atin. It's command. So, And this is also a good uh, an opportunity for us, no? And we have the responsibility to do it. Raba. So, siguro po no, nawaan natin, no? Yung panahon noon, panahon ngayon, no po, ilan ang tao noon, yung pamilya lang, family lang ni Noah. So, ngayon po sa family mo, maring ikaw lang ang Kristiyano. So, you have you have to feel your house, your home with a Christian family and our community with a Christian family. So let us pray po. Let's bow our head. Let's close our eyes and feel the presence of our Lord. Lord Jesus, our you are the best. You are the best ever happened to us. Kayo po yung dakilang pangyayari sa buhay namin na kayo po ay nagpakilala sa amin. Lord God, sapagat hindi namin ninais, ito'y hinangad ninyo na makilala namin kayo. At nang sa gayon po ay may pakilala din namin kayo sa aming pamilya, sa aming community. Kaya, it's a pleasure po, Lord God, na kami po ay magamit ninyo upang patuloy po na mahihiyag ang inyong kadakilaan, ang inyong kabutihan na sabi nga ninyo kay Noah, hindi na ninyo gugunawin pa ang mundo sa pamamagitan ng baha. Lord God, it's true, may mga nangyaring baha, pero hindi nyo nili- nilipol ang lahat ng tao. Kaya you're so great, Lord God, napakabuti ninyo. You have given us the chances upang patuloy po na makilala kayo ng sanlibutan. Lord God, muli po sa hapong ito, tinataas po namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Our mind is alert, our heart is receptive na patuloy po tatanggap na inyong salita sa araw na ito. At muli po, natas ko po sa inyo ang buhay ng gagamitin nyo sa buhay ni Pastor Jay. Lord God, kayo po God, ang patuloy na manguna sa kanya, mangusap sa pamamagitan niya. Na mayayag po yung inyong kabutihan that there is always hope na kapag kayo po ay kinilala namin at dinakila sa aming mga buhay. Lord God, patuloy po, tataas ko po sa inyo yung mga gagamitin ninyo, patuloy po yung karunungan na ipagkalob nyo po sa bawat isa, sa buhay po ni Jomar, na ginagamit nyo upang mag-operate ng computer, sound system, at yun po sa mga aawit, Lord God. Sa buhay ni Jer, Lord God, na tulong namin at higit uh, sa lahat po sa buhay nga po ni Pastor Jay. Lord, 
Hinihiling ko po sa inyo ang katagumpayan ng gawain ito ay patuloy nga po ipagalaw nito. Salamat po ma. Samahan po kami ng banal na Espiritu at patuloy na gabayan. In Jesus' mighty name we pray. All God's people say, Amen. Ayan, ang paghapalang hapon po sa ating lahat. So ngayon po sa hapon na to, patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon na nagbigay po ay sa bawat isa. Kung handa ka na magpuri sa ating Lord, tumayo ka kung saan ka man ngayon, nasa bahay ka man, kung saan lugar ka ngayon, it's time para talaga magbigay tayo ng papuri para sa ating Lord. Ang tanong, handa ka na ba? Kami handa na. Amen. So right now po, patuloy po, let us all rise and give praise sa ating buhay na Diyos sa dakila sa lahat. Hallelujah! Are you ready for this? Our hearts to beat again, Panginoon, that Lord, 
nandoon na dumaan yung crisis, yung challenges na we thought Lord na hanggang dito na lang na ganito na lang yung situation but thank you Lord for your love na patuloy Lord yun yung nagbigay ng way para yung puso namin ay patuloy tumubok at mabuhay at manalig sa iyo thank you Lord for your love Thank you, Father. Thank you for your greatness. Let's just give praise to our Father. Na hindi na papa ako. Thank you.
praise you. We love you, Lord God. Oh, my good, good Father. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Praise Jesus. We love you, Jesus.
Magandang hapon po sa lahat. Good afternoon po muli. At ngayon po ay akin po may welcome po yung lahat. Uh, lahat po ng ngayon ay nandito po sa ating live stream. I wanna welcome you dito po sa ating uh, live stream worship. At sa oras po nito, sabi po ay dahil po nasa online tayo, we're in a new platform. Na po, yung atin pong engagement, yan po yung pinaka-attendance po natin. So ngayon po meron po tayong gagawin. No, before I, I continue to preach po. Okay, so meron po kayo makita dyan sa screens po natin, okay? So nakita nyo po dyan, no? meron pong apat na emoticons po dyan. Ang gagawin po ninyo, hindi po ninyo pipindutin, hindi nyo po ipipress, but you will comment it down below. Okay po? So very important po engagement na to for me, for us, to, to, uh, for us to, let, to be known, uh, uh, for us to know na kung sino o oh, kamusta po yung aming po mga viewers. No po? Okay po, ano po yung status po niya. Okay, so right now, and we're happy na nandito po kayo sa mga bagong dating. Uh, welcome po. And ngayon po, I just want to uh, ask everyone, pakicomment po sa baba. Okay, pakicomment po sa baba, ano po? Kung first time nyo po, please hit yung, i-comment po ninyo yung thumbs up. Comment po, comment, o yung, yung like, thumbs up, thumbs up. Tapos po, if it is your first time. If it is your first time, tapos itag nyo po yung person na nag-invite po sa inyo dito. O yung person na nag-connect po sa inyo dito sa live stream. Okay. And secondly po, if it is your second time, yun po, no? Very far, no? If it is your second time po, uh, i-comment nyo po, comment po ha, yung smiling face, okay, o yung yay. Then, ano po, itag nyo po yung friend na ginamit po ng Lord sa inyo. Okay? So, at isa pa po, kung ito po ay inyong third time, Okay, so mukhang nakangiti na po, tapos nakasmile na. Okay, so happy nga happy. It is your third time, kapatid. Just comment down below, smiley, and tag the person na ginagamit ng Lord sa'yo. Okay? Okay, and next thing, okay, lastly, if you are already in a cell group, no? You're already in a cell group, meron ka ng cell leader, you're attending a small group, no? Cell group yung tawag natin. Okay, uh, comment natin po yung heart. Okay. Yung heart. <laughs> okay, comment po natin yung heart. Tapos doon po sa dula, okay? Yung heart, tapos i-comment nyo po yung heart. Then, ilagay po natin, itag po natin yung cell leader po natin na ginagamit ng Lord uh, doon na mag-lead po sa atin doon sa cell group. Okay? So, and right now, I uh, uh, want to welcome everyone. Uh, at sa oras po na ito, I just want to uh, greet everyone a pleasant afternoon. Maraming salamat po sa oras na ito, sa buhay ng uh, bawat isa at lalo tigit sa Panginoon. Pinagtipon po tayo kahit sa ganito pong uh, platform. No po? Dahil po ngayon ay pandemic and I hope po nasa mabuting kalagayan po tayo pong lahat. No, maraming uh, maraming salamat sa Panginoon for giving us a chance again and a privilege na makasamba sa Kanya kahit dito po sa digital platform. Amen? No, at ngayon po, please uh, share this No, share this po, share po natin sa timeline natin, share po natin sa ating po mga contacts sa uh, messenger po natin. And please continue to hit the like and continue to hit the heart, no ho? Okay po, yung yung uh, wag mo na po mag-watch party. Watch party po, pwede po after po natin nung live stream po natin. Okay? So, uh, ngayon po, isa lang po. Again, attendance po natin. Uh, engagement daw po is the new attendance. Okay po. Okay? 
So, ang attendance po natin, yung engagement. Kaya po, please comment down below. Ano man po yung uh, 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 sinasabi ng Lord sa inyo. Ano man po yung uh, uh, mensahe na pinapaabot ng Panginoon sa Just write it down according to the message. And please engage po tayo no, sa atin pong uh, mensahe sa oras po nito. No? And right now, I just want to welcome everyone again po. Maraming, maraming salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, pagpalahin po tayo ng Panginoon. And right now, I just want to start here no po, in Judges chapter 6 verse 12, no po, sabi po rito, then the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Na, mighty warrior. Let's pray. Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you for this opportunity that you have given us, God. Again, to praise you, to worship you, and again, Lord, to be energized by your word. And we pray, Lord, that right now, Lord, speak in our lives. Speak, speak, Lord, uh, through me. Sa buhay po ng inyo po mga anak na nandito, Panginoon, in their homes, in their offices, in their workplaces, wherever they are, Lord, in the park, wh wherever they are, Lord, whatever can country yung nire-represent na inyo mga anak, Lord, I bless you po sa sila. And I claim, Lord, hindi po maiksi. Your, your hand is not short, Lord, to reach each and every one of us. And right now, Lord, I claim that your presence is in each and every one of us, touching our lives, touching our hearts, Lord. At Lord, alam po namin, we know God, isa lang po yung purpose ninyo. It's to share your love na hindi kaya ibigay ng mundo. And right now, Lord, we just want to thank you, God. We thank you for this privilege and we ask for the guidance of the Spirit. Give us an open heart and mind and wisdom knowledge and understanding so that Lord makuha namin everything that you want to impart to us. Thank you Father in Jesus name we pray. And I got you to say Amen Amen Okay I have here something no. Sino po may ganito? Kumot ko po ito <laughs> Ito po ay kumot no po? Kumot ko po ito Okay So uh Ngayon po, kailangan-kailangan po nito eh, di ba? No? Kailangan-kailangan po nito na tawag na Okay, so kailangan po natin ito, lalo po ngayon, no? E medyo malamig, medyo maulan, it's a rainy day. But you know what? Uh, this, is, this is, wala naman pong ganito noon. <laughs> no, wala pa po mga tatak na Superman before. But, but in Israel, yung blanket po is very very essential po sa kanila because may, malamig po sa kanila at that time uh, kasi po we're talking about Gideon in the life of Gideon yung blanket po made a very uh, very big role sa calling ng Lord sa kanya and we know that Gideon is is one of the one of the famous uh, famous na leaders ng Israel na though siya ay merong weakness, but his weakness became his strength. No, pero dito natin po makita, what changed? No, what changed? Yung kanyang tingin na weakness, what changed it? What changed his situation? Na ginamit hindi lang sa kanya, pati dun sa kanyang mga kababayan, sa lahat ng mga Israelita. What, what ano yung change na nadala? Maybe sa atin po, maybe Gideon is not the perfect person. But you know what? He is the right person. No, kung titignan niyo po, si, si Gideon po, pinili ng Panginoon. Sabi nga po doon sa binasa natin, no, mighty warrior. Yun ang tingin ng Lord sa kanya. Pero ang si Gideon po at this moment, kung babalikan po natin yung mga readings na yan, si Gideon po ay nag, nag gumigiit po ng trigo doon sa, sa likod po ng pisaan ng ubas. Dahil po, Ando ng mga Midianita na talagang sumakot, inopress po ang Israel. No, kaya natignan po natin, nagtatago siya, ang greatest strength niya ay magtago. But that's the time na hinana po siya ng Diyos, ginamit po yung anghel. At tignan niyo po, ang tingin ni Gideon, wala nang mangyari sa kanya. Pero you know what? Ang sabi ng anghel, mighty warrior, yun ang tingin ng Diyos sa kanya. 
Kapatid, minsan kasi we are driven by kung ano yung tingin ng mundo sa atin. Yun ang, yun, doon tayo nadadala eh. Yung tingin ng mundo, o oh, maaaring yung laman ng bulsa natin, yung laman ng bank account natin, lalo po sa panahon ng pandemic ngayon, maaaring dahil na walang ka ng trabaho, tingin mo sarili mo, wala ka ng, wala ka ng halaga, wala ka ng kabuluhan, pero hindi totoo yan. That's a lie. Because you are not defined by the world, you are defined. Kung ano yung sinabi ng Panginoon kung sino ka. Amen? At you know what? Huwag mo kakalimutan that God already gave Jesus Christ on the cross. Yun ang halaga mo, kapatid. Binigyan niya yung buhay ng kanyang kaisa-isang anak para patunayan sa iyo na wala siyang hindi kaya ibigay sa because He loves you so much. Kaya lang, kapatid, tignan natin ito. Just like Gideon, minsan gano'n ang tingin natin sa sarili natin. We are so oppressed. No? Sino ba ako? Mahina ako. Wala akong kwenta. Di ba? Pero you know what? Tinawag siya ng Panginoon. That's the calling of God. Kaya kapatid, kung tinawag ka ng Panginoon, if you're hearing this message, God has been calling you. And I want to speak over your life, kapatid. I want to tell you that God has a great purpose. God has a great plan for your life. Kaya lang, kapatid, alam niyo po ginawa ni Gideon po. Ito po, no? Minsan po kasi, I just want to tell you how your weakness will become your strength. Si Gideon po, yung, yung fleece blanket po, na meron si Gideon, it's, it's, it, it played a, a very big role. No? It had a great part po sa kanya pong buhay. Bakit? Ano pong ginawa niya? Nung siya, po ay, nung siya po ay pinili na ng Panginoon, meron siyang ginawa. No? Meron siyang ginawa, meron siyang sinabi sa Panginoon, tinest niya po yung Lord. Ano pong sabi? Sabi niya doon sa verse 39 hanggang 40, kung titignan po natin yung verse 39 hanggang 40, doon sa Judges chapter 6, sabi po, no, Then Gideon said to God, Do not be angry with me. Let me make just one more request. Allow me one more test with the fleece, but this time make the fleece dry and let the ground be covered with dew. Okay. So this is the second time. Kasi yung una, ano sabi niya? Sabi niya, Lord, Basa yung fleece, tuyo yung ground. At ito pala yung pangalawa, basa yung fleece, tuyo yung ground. Pero yung una, anong sabi niya? No, sabi, do sa una, okay, paki-forward paki bro. Tingnan po do sa verse 36 hanggang 38. Ito po yung sinabi niya. Lord, kung talagang ililigtas mo yung Israel sa pamamagitan ng kamay ko na pinangako mo, no, si Lord, wala si Lord, pag nangako, gagawin niya. Okay, kaya tingnan po sabi, Look, I will place a wool fleece on the threshing floor, yung blanket niya. If there is dew only on the fleece and all the ground is dry, then I will know. Na? Okay, so yung fleece lang basa. So pag gising niya kinabukasan, basa ang basa yung fleece, piniga niya, dami niya nakuha ng tubig. Pero yung lupa tuyo. Pangalawa naman inulit niya. Inulit niya. Parang ano, no, kakaiba, no? Ano kaya ito si Gideon? Siguro walang faith talaga. No, bakit? Kasi kailangan pang ulitin yung, yung itest si Lord, eh. Bago niya sundin yung tawag ng Lord, di ba? Kaya lang, tingnan niyo po, anong ginawa? Sumunod, Lord, ito naman, next time. Binasa natin na una. Ano sabi? Lord, lagay ko to. Lord, pagka ito ay tuyo, tapos yung lupa, basa. Lord, talagang tinawag niyo. Grabe! Pagbalik niya kanang bukasan, tuyo yung, yung, yung blanket, basang-basa ng hamog yung lupa. Mayroon sabihin natin po talaga, wala, walang faith ito. Biro yung grabe, isang ano, tinawag na ng Panginoon, hindi pa naniwala agad, di ba? Gusto pa talagang itest yung Lord kung talagang tinawag siya. You know what? Ano matutunan natin kay Gideon? What we can learn from Gideon hindi niya talaga i-purpose yung isang bagay hanggat hindi talaga niya siguradong sigurado na gustong gusto ng Diyos. Kasi po sa panahon po natin ngayon, marami pong gumagawa ng mga bagay, hindi naman po hinihingi yung kalooban ng Panginoon. No, naisip lang na gawin ito. No, tapos ginawa. Tapos, nung nagkaroon ng problema, kaya po nakaranas ang mga frustrations, disappointments. Maybe it's a way of God telling us, Nak! Hindi yan ang plano ko. This is not my plan for you. I have a pers- purpose for you, anak. Why are you doing that? You're not even bothering to ask me. Yes, it's not wrong to make the desire to serve me or do things para ma- maayos yung, yung buhay, yung, yung pamilya. But anak, is it my will? 
Is that the thing that will glorify my name in your life? Kaya po mga kapatid, it's very crucial sa panahon po na ito, lalo po ngayon, no, na tayo po ay hindi natin kasama yung ating mga cell leader, hindi natin yung iba po separated by yung, yung family na separate by distance because of the lockdowns po sa mga lugar. Some hindi kasama yung pamilya dahil nasa probinsya yung iba, hindi makauwi, hindi makapunta rito sa, sa mga lugar nila, sa tahanan nila. No, uh, some are separated po nung, 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 nung uh, pandemic nga po. Yung iba po hindi na nakoconnect sa mga leaders niya, hindi na makoconnect sa kanyang parents. And sa, nakita ko po, No, tingnan niyo po, sabi nga po may kasabihan, pagka raw wala ang pusa, naglalaro ang daga. And I believe wala namang pong daga. Amen. Wala pong daga sa church. Wala pong dagang anak ang Diyos. Amen. No. Kaya lang tingnan po natin minsan meron tayong attitude na ganun. No. Na meron o meron tayong tendency na maging ganun pag wala po yung mga leaders natin. Kaya po tingnan natin, it's very very important for us to learn yung self leadership to make the right decisions at this moment. Kaya po sa oras nito kapatid, if you're experiencing weakness in your life, God has a great plan for you. No, hindi ka hindi niya binigay si Jesus Cristo para mamuhay ka sa takot. Hindi niya binigay si Jesus Cristo para para mamuhay ka sa lungkot. Hindi niya binigay si Jesus Cristo para mamuhay ka sa kahirapan, sa kabigatan. God gave Jesus Christ para magbigay ng purpose sa buhay po natin mga kapatid and deliver us anuman po maaaring trouble na meron po tayo. And right now, if you're ready to hear this, right now kapatid, sa mo ko, Pastor, paano ba? How can I change my weakness that ito yung maging strength? No kapatid, uh, merong plano Panginoon sa iyo. Noong una pa man, sa Genesis pa man, hindi pa nag, no, sabi mo pa, Uh, ano po kasi, mahina po ako, hindi po ako nakapag-aral. Eh bakit si Adan? Nag-aral ba si Adan? Hindi naman nag-aral si Adan. Pero he raised up a family at ngayon po, billion na po ang tao. Kung titignan po natin, paano nangyari yun? Eh hindi naman siya nag-aral. Di ba? Kaya alam niya di ba, kulang po, pinag-aralan ko, kaya hindi na ako pwede magamit ng Diyos. Ito lang po laman ang bank account ko, hindi na ako pwede. Wala pa naman bank ko nung panahon ni Adan. No, eh, hindi po kasi ako nakapag-aral. Wala pa namang eskwela noon. Pero paano na pangyayari ng Diyos na bago yung buhay niya? At ngayon po, billions na po ang tao. At isa ka doon, kapatid. At ikaw ay isa doon sa lahi na yon. Ikaw ay anak ng Diyos. If you're hearing this, kapatid, I want to tell you, God loves you. At hindi niya binigay sa Jesus para maging walang kwenta yung buhay natin. Sorry for that word. Pero alam ko, mahal na mahal ka ng Panginoon. And He has a great purpose for your life. Pero paano natin makikita yan? First thing, ito kapatid, if you want to make the right decisions, if you want to make the right decisions, kasi panahon ngayon, hindi kasama yung sa leader, wala yung nanay at tatay, yung iba, wala yung mga kapamilya, mag-isa lang, lalo po ngayon, nasa digital platform, yung iba po, they spend most of their time sa internet, no hawak lang yung gadget, na... No, talagang parang kahit sa anong sulok ng bahay, pwedeng, pwedeng doon lang, meron napunta na sa ibang lugar, dahil ibang dimension na, kasi, kasi nga nasa internet po tayo. No? Kaya na tingnan po natin, uh, we, we can get separated, pero tingnan natin, if you make the right decisions in your life, no, yung weakness mo will become strength. Tingnan niyo po, paano po, Pastor? Kasi po, ang Panginoon, kahit ano po yung kalagayan po natin ngayon, ang Panginoon po, may, maganda po, meron binigay na manual yung Bible. Yung Bible po, kaya niya po binigay yung Bible para po, ano, maging gabay po natin. Yung Bible po ay manual. No, yung Bible po ay manual para pong sasakyan. No, meron po kung hindi alam gawin doon sa sasakyan, tinignan ko po yung manual, sabi ko, ay ganun lang pala yun. Na, so, ibig sabihin, mahirap, pero mukhang may problema pag hindi mo binasa. Kaya lang nung binasa ko, naayos kung ano yung problema. Kaya lang tignan po natin, gano natin tinitignan yung Word of God ngayon na kahit na meron pong pandemic, sabi ko sa inyo, ano man yung sitwasyon na pinagdadaan mo kapatid, if you know the Bible, if you know the Scripture, merong biyaya yung Panginoon because Bible is the manual of our life. No, e eh, tingnan nyo po, sabi po rito, first thing, if you want to succeed in your life, I'll give verses po. First thing, ito po kailangan natin gawin, live according to God's plan. Live according to God's plan. 
Live according to God's plan. Okay, ulitin po natin. Live according to God's plan. Okay, so tiyatanong po, pamuhay na natin yung plano ng Panginoon. Bakit po? Kasi po yung plano natin, minsan yung isip natin, minsan yung emosyon natin, minsan yung sinasabi ng mundo, yun yung pinaniniwalaan natin. Nakakalimutan tuloy natin kung sino tayo. Si Gideon po, nakalimutan niya at time. Kaya po, dalawang beses niya talaga sinigurado sa Panginoon. Ako ba talaga yon? Kasi mahina yung pamilya ko. No, mahina yung lahi ko, mahina yung pamilya ko. Ako yung pinakamahina sa lahat. But if you will read that, that chapter, ganun yung, yung, ganun yung usapin, usapan nila nung anghel eh. Kaya nang tingnan nyo, ano sabi sa kanya ng Panginoon? Mighty warrior. Kaya nang bakit niya po makita? Kasi yung nakikita niya po yung isip niya, nakikita niya yung plano niya, nakikita niya yung kaliita na sarili niya, ang nakikita niya yung sinasabi ng mga tao sa buhay niya. Kaya lang kapatid, you are not defined by what people say. You are defined by the blood of Jesus that was shed on the cross. Yun ang nag-define sa'yo, yung dugo ni Jesus sa cross. Amen. Yun ang halaga mo, kapatid. Kaya lang tingnan po natin. No, Proverbs chapter 19, verse 21. Sabi po ng Proverbs 19, 21. Okay. Sabi, many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Kaya po tingnan natin, yung purpose pala ng Lord na magpiprevail, kahit anong gawin mong kayod, kahit ang ganong sikat. Kaya nga po nakita ko ngayon during this pandemic, pero po ba kayo na-observe? May mga realizations tayo. Bakit? Hindi naman pala mahalaga yun. Bakit ba pinapahalagaan ko yun? Mahalaga pala pamilya ko. Ang mahalaga pala pagkain. Hindi pala mahalaga yung mga bagay na to. No? Ito yung mga inubus, pinag-ubusan ko ng oras dati. Hindi naman pala mahalaga. Nakita natin, muna tayo na lockdown na, sama-sama po tayo na lockdown eh. Nakita po natin na hindi pala mahalaga yung mga bagay na yun. Minsan, we spend most of our time, most of our strength, no, no, most ng no, mga thinking, no, no, hirap na hirap na tayo sa mga bagay na yun. Pero tignan nyo, nung sinabi, Lord, lockdown kayo. <laughs> ano, nakita po natin ngayon, Lord, wala palang kwenta yung posisyon ko, wala palang kwenta yung trabaho ko, wala palang kwenta yung pera, wala palang kwenta yung mga bagay na ito na dati pinapahalagaan ko. Ang mahalaga pala, pamilya ko, mahalaga pala yung yung uh, pagkain. Yun na po yung mga essentials po natin. No? Sabi nga ni Pastor Vincent ngayon, kapatid, challenge yan. Sabi ni Pastor Vincent, kung nag-pray kanina, anong challenge? Kung ikaw ay believer, tapos yung pamilya mo hindi pa saved, naku po, sayang. Sayang yung opportunity. At tagal natin na lockdown sa bahay. Tapos hindi natin nakasama yung ating pamilya. Kasi tingnan nyo po, mayroon tayong plano ginagawa. Pero yung plano pala ng Diyos, yun ang magpe-prevail. E di mas maganda, hanapin natin kung ano yung plano ng Diyos. That's the reason, si Gideon na weak, naging strong. Grabe, 300 lang natalo nila yung napakaraming may janita. Why? Because yung decision niya, ginawa niya, Lord, gusto mo talaga eh. Pinili niya talaga kung ano yung gusto ng Panginoon, hindi yung gusto niya lang. Amen? No, kaya lang minsan sa atin, even in the ministry, even sa pagdidesisyon sa buhay, how do we make plans? No, kaya po mahalaga magplano tayo. Pero tanong, in line ba yung plano natin sa plano ng Diyos? That's a personal question. Let's ask ourselves. And next thing po, no, placing all our trust, placing all our trust in the hands of the Lord. Placing all our trust in the hands of the Lord. Okay. Sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. This is a very popular verse. No, ano sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6? Trust in the Lord with all your heart. No, in, in all your ways. Acknowledge Him and He will make your path straight. Ano po sabi po, pinakamatalino hari po, King Solomon. What is he speaking? Trust in the Lord with all your heart. Pati hindi pwede kalahati. Hindi pwede one-fourth. Hindi pwede three-fourth. Buo ang gusto ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kung may katabi ka, sabi mo sa sarili mo, kung wala. Sabi mo, gusto ng Lord, buo ang puso mo. Amen. Kasi gusto niya, no, kung gusto mong baguhin ang Diyos ng buong buhay mo, you need to surrender to Him every area of your life. Amen. Kasi sabi ng Biblia, principle po yun. Kung ano yung tinanim na nangaanihin. Tama. Kaya kung dinanim mo ng buo, ah, anihin mo buo. Higit pa doon. Bakit ang Panginoon iba pag nagbigay? Hindi ka tulad po ng mundo. Kaya lang po ating titignan dito, we need to learn to trust the Lord with all of our hearts. Dapat buo. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, kung, wala, kung may katabi ka, sabi mo sa sarili mo kung wala, sabi mo, trust the Lord with all your heart. Trust the Lord. Amen. Okay. 30 po. Seeking God's will with all of our hearts. We need to seek God's will with all 
of our hearts. Okay. Ang sabi, seek the Lord. Tignan niyo po ah, yung Matthew chapter 26. Sabi po ng Matthew 26, verse 39, ito, and verse 42-44. Ito po yung prayer ni Jesus Christ. Prayer po ni Jesus Christ to. Ilang beses po nag-pray si Jesus? Tatlong beses po, bago po siya hulihin. Three times po siya nag-pray at that moment. No, ano ginawa? Pina, sabi niya sa mga alagad niya, o, oh, uh, Peter, James, dyan, dyan muna kayo. Uh, manalangin kay dyan, tapos magpipray din ako doon. No, isang pukol daw ng bato yung layo ni Jesus. Okay, so nag-pray si Lord doon. Ito yung mga pinagpipray niya. Ano sabi niya sa prayer? No, basahin po natin. Going a little farther, he fell with his face to the ground and pray. Ito yung prayer niya na intense, yung, yung grabe, yung lumalabas na pawis niya, parang dugo. Ano sabi? My father, if it is possible, may this cup be taken away from me, but not my will, but your will. Kapatid, wow! Alam niyo po yung prayer na yan, yan yung nagbago ng history. Yan yung nagbago ng lahat sa atin. Why? Because not my will, but your will. Sino rito naniniwala? God knows best. Amen. Amen. No, God knows best. Sabi mo sa katabi mo, God knows best. No, sabi mo sa sarili mo, God knows best. No, sabi mo sa kapitbahay mo, God knows best. God knows best. Amen. Kaya na minsan, parang mas magaling tayo kay Lord. Si Jesus nga nag-pray, Not my will, but your will be done. Kaya na minsan ang prayer na, Lord, tanggalin niyo na itong pandemic na ito. <laughs> Hindi po eh. Ano? Sino ba talaga, Lord? Pinahintulutan ng Panginoon eh. Ano, Lord, pag, ano pong kailangan kong gawin ngayong pande- pandemic? Anong dapat na maging focus ko? Ano yung gusto niyong matutunan ko? Yun ang magandang prayer po natin. Kaysa magmukmuk po tayo sa bahay, isurrender natin yung sarili natin sa Panginoon. No, kung ating maalala yung Lord's Prayer, yung Matthew chapter 6, di ba? Ano sabi ng Lord di ba? Sabi doon sa uh, Matthew chapter 6, sabi ron, no, Lord's Prayer, ano sabi ron, Our Father, Sabihin po, Our Father, simula pa lang, gusto ng Lord magkaroon ka tayo ng relasyon sa Kanya. Our Father, itama natin yung relasyon natin sa Panginoon. Yun po yung laman ng prayer. Kaya kung magpipray ka, kapatid, no, hindi hindi yung para, ano lang, Lord, tulungan mo ako. Hindi. Lord, lapit ka sa Kanya. Lapit ka sa Kanya, Ama. Magkaroon ng rela- ang relationship po, hindi po pwedeng puro sa, ano lang, puro tayo lang, para tayo at Diyos lang, kundi, ano, ang Diyos lang at tayo, kundi tayo at Diyos din. Two-way po yan. Hindi po pwedeng one-way lang. Amen. No, kaya po yung cross, tignan nyo po yung cross. Hindi po, hindi po ganun lang yung cross eh. Yung cross, ganun din po. No, ano po ibig sabihin nun? Vertical, tama, di ba? Vertical, tsaka horizontal. Hindi po pwedeng vertical lang. Ay, hindi po pwedeng horizontal lang, puro tao-tao lang tayo. No, the cross, meron po siyang horizontal, meron din po siyang vertical. Na nagtuturo po sa atin that having relationship with the Lord is two-way. Hindi po pwedeng one-way lang, na puro tayo-tayo, Lord, 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 Lord. No, no, no. Si Lord din, ano pa? Ano sabi rin? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ano po yung sabihin? No, sinabi, Father, provider. Inaangkin mo si Lord yung provider. Siya yung magbibigay sa'yo. Yun, siya yung magsusustain sa'yo. Tama? At ano sabi ron? Worship. Sumamba. Sabihin, tinaas, madakila ka. Hallowed be thy name. Kapatid, ang prayer po, sinasamba yung Diyos. Hindi po tayo ang sasambahin ng Diyos. Minsan kasi pag nag-pray tayo, di ba? Panginoon, Panginoon, pahingi noon, pahingi noon. Di ba? Parang, oh, Subukan mo gawin sa trabaho yan. Pagdating mo sa trabaho. <laughs> di ba? Sabi mo sa boss mo, Boss! Boss, ang gwapo-gwapo mo. Sinabi mo naman, Boss, ang gwapo-gwapo mo. Ikaw talaga, pinakagwapo. Ah, ibang klase ka, Boss. Boss, tipla mo kong kape. Di ba? <laughs> Nakakatuwa, no? Kasi minsan parang ganun yung dating eh. Kasi, Panginoon, Panginoon, may likha ng langit at lupa. Yung nagligtas sa'yo, nagbigay ng kanyang kahit sa isang anak. Nagbigay ng buhay ng kanyang kahit sa isang anak para sa'yo. Nagbayad ng lahat ng ating kasalanan tapos pagdating natin sa Panginoon para bang tayo yung gusto nating sambahin. <laughs> di ba? Tingnan mo yung tabi mo natatawa. <laughs> Bakit? Kasi tingnan niyo po, mga kapatid, minsan ganun po tayo pag pag nagpray tayo, kaya minsan parang no, parang wow. Yung po talaga yung laman ng prayer. No, tapos isa pa ano? Sabi, "Hallowed be thy name, thy kingdom come." 
Have you, ha, ha, when was the last time that you prayed, Lord, ano gusto mo mangyari sa akin? Ano gusto mo mangyari sa akin? When was the last time? Gandang tanong. Amen? When was the last time that you asked God, Lord, ano gusto mong gawin ko? Lord, paano kita mapapapurihan sa buhay ko? Lord, itong ginagawa ko ba gusto mo? Kasi po si Gideon, twice na po nilapag yung fleece para talaga makuha niya yung kalooban ng Panginoon. No, baka nakachamba lang na talagang ang basa lang yung, yung kumot niya, hindi yung lupa eh. Kaya inulit niya. Sumunod, tuyo yung, bla, yung blanket niya, basa yung lupa. Grabe. Inulit niya talaga. Hindi siya walang faith. Gusto niya talaga malaman kung kalooban ba talaga ng Diyos yung ginagawa niya. Kasi minsan po may mga pagkakataon that we do things on our own. Amen. No, next thing po. Si Jesus po nagpray siya three times. Bago po siya pumunta ng krus, He prayed three times. Before He made that, that very great salvation sa tao, He prayed three times. Ito na ba Lord yung kalooban mo? Amen? Okay, tingnan po. And next thing. If you want to see God's plan in your life, Pastor, paano ko? Marami po hindi na makita. Bakit? Bulag. Ano po yung bulag? Paano po nabulag? May mata naman po. Hindi. Tingnan nyo po ha. Marami po hindi makita plano ng Panginoon. Bakit po? You need to have a pure heart. Ito po yung pang-apat po natin. Having a pure heart. You need to have a pure heart. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8. Sabi po ng Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart for they will see God. Blessed are the pure in heart for they will see God. And if you want to see God in your life, And if you want to see His plan in your life, and if you want to see the purpose that He created you, but Ed, you need to have a pure heart. Amen. Hindi pwede makipaglaro sa kasalanan. Lalo sa panahon po ngayon, di mo kasama yung sa leader mo. You are diva, you know, ngayon palaging nasa online lang, no? Adya ka lang sa isang sulok, hindi alam ng mga magulang mo, hindi alam ng pamilya mo kung ano ginagawa mo. Dapat ay hindi pwede. Then you're asking, Lord, ano gusto mo? Ano? Kasi wala po. There is no success apart from God. Amen? Kaya natignan po natin, atin pong matutunan itong mga bagay na ito. Sabi nga po, tignan nyo po, no, pag nagkaroon ng problema, anything that we do as outside of faith, it is sin. Sabi po ng Romans 14.23, tignan nyo po Romans 14.23, sabi po, whoever has doubts is condemned. If they eat because their eating is not from faith. Amen. And everything that does not come from faith is sin. Grabe. No, kung titignan po natin mga kapatid, pag yung kinikilos pala natin, it's not out of faith. No. It is sin. Kaya lang pansinin po natin mga kapatid, gusto ng Lord talaga kumilos tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Not just doing what you want to do. Even in the ministry. No, sabi ko nga, it's not time for God, but time with God. Amen. Baka puro time for God ka na, wala ka ng time with God. Sira na yung prayer life mo. Wasak na yung devotion mo. Di ba? Dahil namumuhay ka na sa kasalanan, pero naglilid ka pa rin ng cell group mo. Ang saya-saya mo pa. Tapos ipopost mo pa sa social media. <laughs> Disconnected ka na pala. Kaya na tingnan po natin mga patid. No, How will we apply this in our life? First thing, Pastor, ano kailangan kong gawin? Ay, sinabi ko na po ito dati. Ulitin ko lang po ngayon. First thing, you need to pray. You need to pray. Sabi sa katabi mo, kung may katabi ka, kung wala, sabi sa sarili mo, pray. Pray. Anong pray? Katulad na sabi, Our Father, who are in heaven, how be thy name. Hindi po natin ulit-ulitin yun. Kukunin natin yung prinsipyo po doon. Amen. No, kaya po, doon sa simula pa lang, malalaman po na natin, bago po sinabi yung ano, yung give, yung patawarin kami, bago bigyan kami, bago po yun, yung tatlong bagay po muna, tinatagpo na yung Diyos, ang una-una, higit sa lahat, siya yung kailangan po natin bigyan ng papuri at parangal, siya po yung dapat mag-submit tayo sa Kanya, sambahin natin po ang Panginoon. Amen? No, kaya po tingnan yung first thing that we need to pray. Tingnan nyo po si Jesus, Mark 1, 35-38, No. 
before anything else, Jesus prays. And after everything else, He prays. Amen. No, tingnan niyo po, ano sabi po? Very early in the morning, while it was still dark, yung iba, nagdi-devotion pa. Pero si Jesus, He got up. Ay, yung iba pala, nagpe-Facebook na. <laughs> Nagpe-Facebook pa. Oh, di pa natulog. <laughs> Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Where he prayed. Mag-isa lang po siya. No? And Simon and his companions went to look for him. Nahanap siya ng mga disciples. 37. And when they found him, they exclaimed, Everyone is looking for you. At dito ka lang pala, Lord. Dami ka alam sa'yo. Di ba? <laughs> Kaya ano sabi ni Jesus, hindi po siya nagalit. Kasi nasa presensya siya sa nang ama eh. Punong-puno siya ng love ng Diyos eh. Ano sabi po? Jesus replied, Let us go somewhere else. Yung dis- Siguro kung ikaw yung isa po magulat ka, Lord, tinipon namin yung mga tao nandun na sa baba, di ba? Mag-preach ka dun sa baba. Di ba? Usapan na yan eh. Ganun yan eh. Di ba? Inorganize na namin, minobilize na namin mga tao eh. Pero ano sabi ng Lord? Nag-pray kasi eh. No. Pastor, akala ko ba si Lord yesterday, today, and forever? Yes! Yung nature niya. Hindi siya nagbabago. Pero yung mga plano niya, palagi may pagbabago. Kaya nga, nabago tayo eh. Amen? Part tayo yung plano niyang baguhin. Hindi niya tayo gustong namatay sa, sa impyerno. Amen? Kaya lang, tingnan po natin. Sabi rito, nagbago yung kanyang decision. Why? Because he had contact with the Lord. Una-una po, if you want, if you are going to make a very crucial decision in your life, you need to pray first. You need to pray, not just prayer na sasabihin mo yung gusto mo sa Panginoon, kundi, Lord, ano gusto ninyo? Si Jesus po nagbago eh. Bakit nagbago? Diba? Ang sabi, let us go somewhere else. Tignan, nakita nyo yun, merong mahabang, ano, ang tawag dun? Da, parang high pen ba tawag dun? <laughs> ah, bakit mahaba? Why? It's a very long pause. Na maaari yung mga disciples na katiginan, Ha? Ano mo daw? Bago daw yung plano? Okay. To the nearby villages. Talong na pa. Paano na? Andun yung mga tao. Tinipon natin. Kala nila sila na yun. Pero alam ni Lord. Sinarito na wala. Alam ni Lord yung ginagawa niya. Kaya minsan may mga post sa buhay natin. Minsan may mga frustrations and disappointments tayo. Baka hindi plano ng ama. Are you listening? No? Yan din sabi, so I can preach there also. Uy, may ibang plano talaga, ama. Hindi doon. Doon. Amen. No, kaya lang minsan sabi ng Lord sa atin, doon ka, anak. Sige, Lord. <laughs> Paano yun? That is why I have come. Sabi ni Jesus. That's the reason. Kaya pumunta ako. Amen? No, kaya na tignan po natin, first thing that we need to learn is to pray. No, tayo mo, tabi mo, sabi mo, sabi mo, nag-pray ka ba kanina? Nag-devotion ka ba? Hinaanap mo ba si Lord? Bago ka nag-Facebook, nag-face the book ka ba muna? Amen? No. Yun po, pangalan mo po, consult the scriptures. Consult the scriptures. Consult the scriptures. Okay. Seek for its approval. Okay. Ano pong consult? Pag sinabi pong consult, parang sino po rito nakapagpa-check up na sa doktor? Ha? Nakapagpa-check up na po ba kayo? Tapos yung kamay nakapagpa-check up na sa doktor. Okay? No? Okay. Pili niyo po, nakapagpa-check up na sa doktor, alam mo ibig sabihin ng consult. Ano? Hanapin mo doon, ano yung galing? Hindi! <laughs> At punta ka ba doon sa ano? Ay, eto yung galing mo. Hindi po yung dok. Di ba ang gusto mo pagkaya ka pumunta ng doktor? You want to know. Diagnose. What's wrong with you? Not what's good with you. Tama po ba? No, not, not, not what's right, but what's wrong. Kaya lang when we read the scripture, di ba, parang pag, pag nagbasa ka ng bag, oh, sarap dito. <laughs> sarap. Oh, ta- blessing, blessing. Kaya lang, buhay mo, mali. Nung sinabi ng Lord yung kasalanan, tungkol sa kasalanan, ni ini-ignore mo. Nini- no? Hindi ganun. Consult the scripture. Kaya minsan po nagkakaroon tayo ng maling desisyon kasi mali na yung ginagawa natin, ang hinahanap natin, yung favor sa atin. Kaya po consult the scripture. No, tignan po, isa pa, pag, pag sinabing consult, no, hanapin natin yung approval ng Lord. Gusto ba talaga ng Lord yung plano po natin? Tignan nyo po yung uh, Psalm 119, 105. Anong po sabi po ni King David? One of the uh, mightiest leader. 
Why? Tingnan niyo po. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Ganon ang tingin niya. So, word of God. Ano yun? Ilaw niya na pag nawala ito, madilim na. Tama? At yung ilaw po, hindi, saan po, naka, saan po kayo nakakita yung headlight ng sasakyan nilagay sa likod? Wala po. Sa unahan. Ibig sabihin, yun yung tumatanglaw kung saan yung, saan yung tinuturo ng daan para makita niyo yung tamang daan. Yung matuwid na daan. Amen. No, kaya tignan niyo po. No, kailangan mo lagay yung liwanag sa iyong harapan, kapatid. Kaya before making any any decisions, no, lalo po ito ay napaka, napaka bigat na decision. You need to consult consult the scripture and you need to seek its approval. Okay po ba mga kapatid? No, I hope po nakakatulong po itong mga mensahe ito. I know po marami po tayo ngayon nakakaranas po ng depression. Pero kapatid, I tell you, don't be depressed because God has a great purpose for your life. Kapatid, hindi pa ito ang katapusan. Mayroong magandang plano ang Diyos sa iyo. You just need to know what's written in the manual of life. What's written in the Bible. What's written in the scriptures. No, kaya nung tingnan po natin mga kapatid, what's written in the Bible. No, at isa pa po, ito pa. Minsan naniniglek pa po natin ito. Yung prayer, no? Tapos magre-reklamo, bakit ka pray buhay ko? Hindi na kasi nagpe-pray eh. Mali-mali na yung decision eh. No, hindi naririnig yung tinig na abay. Oh, wala na. Wala nang connection do sa Diyos na may ng langit. At po. Kaya po tayo mga, tayo po mga mananampalataya, meron po tayong malaking edge. Bakit? Sa panahon po ngayon ng pandemya, marami na pong nabibigat at nahirapan. Pero I believe tayo po na mga mananampalataya, tuwang-tuwa po tayo na sumasambay, mga gantong pagtitipon, mahalaga po sa atin to. Dahil nagbibigay po ng kalayaan ito sa atin. Nagbibigay po ng karunungan ito sa atin. Amen? No, at tingnan niyo po, sabi po ng verse po, yung, yung pangapat po, no? Ah, sorry, pangatlo po. Okay, seek advice from spiritually mature person. Spiritually mature person. Binanggit ko na po ito noon, inuulit ko lang po ngayon. Kasi po napansin ko po ngayon, even in our church, no po, dito po sa atin, sa GOCCL, napansin ko po that a lot of people, hindi naman po sila ganun dati, but because they got disconnected with their leaders, Sabi ko, parang iba na siya. Hindi naman siya yun eh. Hindi naman siya ganun eh. Parang nung nakikita ko, lalo po nakakalungkot, kasalanan na pinopost pa. Sabi ko, grabe, hindi naman ito ganito dati ah. Napansin ko po, na-disconnect. Kaya kapatid, tingnan niyo po ah. Sabi po ng Bible, no, Proverbs 27.17, sabi po ng Proverbs 27.17, Iron sharpens iron. So one person sharpens another. Ibig sabihin, kapatid, to kailangan natin yung isa't isa, lalo yung leader mo na mas, na mas matigas yung pagkabakal sa'yo para siya yung hahasaan mo. Amen? No, kaya natin na natin, mga kapatid, minsan, you know what, ang dami ko nakausap ngayon during time pandemic, karoon mga disconnection na disconnect. Naku po, sabi ko, nakakalungkot. Sana hindi lang na-disconnect, parang na-discaril. No? Nawala doon sa takbo niya. Bakit po na-disconnect? Una sa Diyos, hindi na nagpipray. Hindi na nagbabasa ng Bible. Tapos sumunod ano, hindi umingi ng advice. No? Sige na lang na, sige! Sabi nga sa Tagalog, no, sorry for the term, tira ng tira! Hindi pwede! Amen? Tapos na nagkaroon ng problema. <laughs> Ano? Sabi ko, diba? Kasi nag-disconnect. Nung kinukonnect ng sarili, kinakamusta. Hindi nagre-reply. Sin mode na. Inbox nga lang eh. Ha? Tapos sabi niya, bakit ganito? Bakit ang biga? Eh? Ano yun na mo? Kaya kapatid, if you're connected in a cell, or not yet connected in a cell, connect in a cell. And if you're connected in a cell, pasalamatan mo ang Panginoon sa buhay ng tao na ginagamit sa iyo ng Panginoon. Because that person, hindi man siya magaling, just like Gideon. Hindi magaling si Gideon. But he led 300 men to defeat multitudes. No? Multitudes ng Midianites. Why? Because yung hindi magaling, yung nagginamit na leader, nung magagaling. Alam niyo po, discipleship 
Yan po yung reason kaya pumunta si Yesu Cristo. No, pastor, hindi ko kailangan ng tao. Yan ang katwiran po ng mga Israelita noon, nung sila pin dinalaya mula sa Egypt. Ano po nangyari? Lumabas sila ron, may kasama silang pillar of cloud pag araw para lililiman sila. Tapos pillar of fire sa gabi. Nung malapit na sila ron sa Egypt, umalis na yon, wala na yon. At ang maglilid na lang sa kanila, si Moses, ayaw na nilang sumunod kay Moses. Hindi na sila niwala kay Moses. Ano nangyari? They made the wrong decision. They worship idols. Gumawa na sila ng golden calf. Why? Kasi nga po, hindi nila in-acknowledge yung authority na nilalagay ng Diyos sa tao. No? Kaya nga po si, si ang Diyos, pinadali yung kanyang anak, nagkatawang tao. O, oh, eh, si Lord na po, wala na. Ito, tignan nyo, gano'ng kahalaga yung tao. nag up si Jesus ng disciples. Hindi po magagaling yun. Mga mahihinang klase po yun. Pero pinagaling ng Panginoon, sila po pinili para hiyain yung mga magagaling. Kung titignan po natin mga kapatid, ano po yung ating pong makatututunan doon? We need to acknowledge the authority of God sa mga tao. Hindi tayo namimili. Ang Diyos ang namimili. No? Sino rito po nakapa- namili ka ng nanay mo? Yung paglabas mo? O yung bago ka lumabas mo? Ito gusto kong maging nanay, Lord. Meron ba ganon? Wala eh. No, ganon din po yun. No, kung sino mong ginagamit ng Lord sa iyo, respect and honor the authority of God in that person and I tell you and I tell you help that person and I tell you by being responsible with that person God will bring you to your next level I tell you I tell you God will promote you God will bless your life bakit ang nagpapakababa ay itataas at ang nagpapakataas ay iba Amen Comment down below. No, kaya tignan nyo po mga kapatid, we need to learn. Una, ano ka lang gawin? Pray. Pray. Pangalawa, no? Con- con- uh, consult the scripture. Okay, at pangatlo, ano po gagawin natin? Mag-consulting po tayo sa mga tao na pinili na Seek advice from spiritually mature person. Ito po nakakatuwa, share ko dyan sa inyo. Meron po ko kakilala, ha, ito ha. Lumapit po sa akin, Pastor, Pwede na po ba akong mag-asawa? Sabi ko, grabe. No, babae po. Pwede na ba akong mag-asawa, pastor? Sabi ko, ako po yung parang nahiya eh. Tapos sabi ko, sino po ba mapapangasawa nyo? Pastor po. Sabi ko, <laughs> no, no, pastor mapapangasawa. Tapos ito ba matindi? Ito matindi. Ito magugulat ka. Ilang taon, ilang taon na yung nagtatanong sa akin? Ilang taon na po ba kayo? 40 plus. Sabi ko, nahiya po ako. Para ako na... <laughs> 40, 40 plus na nagtanong pa sa akin kung pwede na siya mag-asawa. Yung iba mga kabataan, wala, hindi pa teenager eh. Amen! Dito mo ba kayo mga kapatid? Kaya na mayroong magandang planning, Panginoon. Yung iba po, nalungkot ako eh. No, nalala yung kwento ni best friend. No, dito po sa church, may nakwento ako yung kwento ni best friend. No, sabi ko, Uy, Parang close kayo ha. Girlfriend mo? Hindi po, pastor. Best friend ko lang po. Uy, sa ako, best friend. Grabe ang close-close kasi nila. Kasi po, hindi naman ako nag-iisip ng mali. Kasi si pastor po, mga best friend ko po, babae, nung ako po yung nag-aaral. Nung high school ako, friend ko po, babae. No, nung college po ako, babae rin po. Pero, you know what? Hindi po ako nag-iisip ng sabay. Oka lang, friend naman. Friend daw sila, best friend eh. Na nagulat lang ako, no? Tin- Sabi sa akin, pastor, si girl buntis. Ha? Wala naman po yung friend na, di ba po lagi nasa church yun? Opo, pastor. Ka- Paano na buntis? Sino ka buntis? Si best friend po. Ha? Si ano? Yung best friend! <laughs> Kaya kung may best friend ka, opposite sex, ingat ka. <laughs> Pero biro lang po yun. Pero tignan niyo po, bakit po nangyari? Alam niyo po, uh, medyo naging mahirap po yung kanilang buhay. Bakit po? Kasi nga po, hindi po kinonsult yung mga bagay-bagay. Ito po, tinago. Sabi ko sa inyo, anything that is hidden, anything that is hidden, it remains in darkness. 
at yan ay hindi saklaw ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng liwanag. Kaya kung itatago mo yan sa cell leader mo, itatago mo sa nanay at tatay mo, itatago mo, no, pupunta ka doon sa matilim, hawak mo cellphone mo, naku po. Sikreto yung lahat ng ginagawa mo, may mga kung ano-ano ka pa dyan, may mga secret, 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 secret. Kapatid, you're hiding and anything that is hidden, hindi si Lord nag-ahari dyan. Darkness. And I tell you, hindi si Lord yun. No? Kaya ang ginawa, sabi ko, bakit yun? Ang ganda sana ng buhay. Hindi po, ma- hindi po may hinang mga klaseng mga kabataan ito. Matatalino mga kabataan to Hanga po ako. Pero alam ko, hindi pa tapos ang Panginoon sa kanina. Pero they will become a great leader because they learn no? yung, yung mga bagay na to. Because here in the church, we teach seasons of life. No? Pero tingnan natin, kailangan po we need to consult yung advice ng mga tao na talagang kailangan yung matataas na po yung kanilang spirituality. We need to connect. Kapatid, if you feel disconnected, right? If you're watching this na ngayon, Pastor, I feel I feel talagang burden. I feel talagang ng, ng loneliness. I feel I, I feel oppressed. I feel depressed. Lahat na ng press. I feel. <laughs> no, kapatid, connect, connect, connect. Just comment down below uh, or just message po dun sa atin pong page. Galilee Unity Church of Christ the Lord and we will reach you. No, meron po mag-aabot po sa inyo ron. Okay? Okay po? So please, paki-reach po sila. Okay, o, pa-message po dun sa pastor, uh, I need someone. I need someone. I need help. I need a person who will make me sharper. Amen? No po? Okay, so you know what? Uh, ako po, with my mentors, that's the best time that I need. Yung the best time po nakasama ko po yung mga mentors ko. Alam niyo po yun, yung tipo na hindi ako magaling, but pagkasama ko sila, ang tingin nila ako yung pinakamagaling. Bihira po yung gano'n. Bihira po yung gano'n. Yung pagtitiwalaan ka, kahit alam mo hindi mo kaya, iba po yun, kapatid. Kaya kung meron mga taong gano'n sa buhay mo, thank the Lord for the lives of these people and continue to connect your life with these people. No? And thank the Lord for the lives of these people. No? At wag mong Wag, yan yung mga tao hindi mo dapat awayin. Okay po ba? Okay. So, tuloy natin. Okay. Liban po na hindi, no, liban na yung pinapagawa nila sa hindi na ayon sa kaloba ng Lord. Huwag sundin. Kung wala na po sa Bible, wag nyo na pong sundin. Okay. So, paghuli po. Okay. Good conscience. A good conscience. You need to have a good conscience. Ano pa ibig sabihin? Magkagawa ka ng desisyon mo. Nag-pray ka na. Good. Approve. Nag-pray ka na. Tapos, Binasa mo sa Bible, good, approve. Kinausap mo si pastor, kinausap mo yung sa leader mo, kinausap mo yung primary, good. Okay. Eh kaya lang yung conscience mo, may masasaktan. Maraming masasaktan. Maraming tao. Masisira yung patotoo. Conscience. Because conscience, that is where the Holy Spirit speaks. And if that will be the ending, o maaaring yung bilang leader ka, maaaring magka-problema yung patotoo mo. Okay, I tell you. Pag mayroong problema dito sa apat na to, don't rush to that decision. Ask the Lord again. Just like he John. He asked the Lord twice. He can add some more. No? Hanggit talaga, hindi malinaw na malinaw tayo na ito yung plano ng Panginoon. Kasi sabi nga po ng Bible, kung yan ay plano ng Lord ka, no, sabi nga, pag ang Diyos nagbukas ng pinto, walang makakapagsara. Pero pag ang Diyos nagsara, walang makakapagbukas. Kaya kapatid, if God has opened an opportunity in your life, don't waste it. Ganda po nung binanggit kahapon ni Bishop doon sa mentoring. Opportunity needs an ample amount of responsibility. No, yung opportunity raw po, it needs uh, yung yung great opportunity needs great responsibility also. Kaya kapatid, if God has given you an opportunity to know him, an opportunity to belong to his church, opportunity to hear his word, opportunity to to uh, have a relationship with him. Kapatid, I tell you. I tell you. Gawin mo to. Pray. Continue to read the Bible. Just Don't just read. Consult the scripture. Huwag mo lang kunin yung mga verse na gusto mo. Kunin mo yung verse na talagang sasabihin niya may mali. <laughs> Nakuha niyo po ako. Okay? At hanapin mo yung mga tao na talagang makakasik ka, na hindi kakakampihan kahit mali yung decision mo. Yung talagang side niya yung katuniran ng Diyos. 
Yan ang hanapin mong tao. Huwag kang nasama doon sa mga tropa pag may problema ka, pare, inom na lang tayo. <laughs> Magkaka problema ka dyan. No? Pare, may away kayo, asawa mo, alika. Inom tayo. Ha? May kilala ako. Ito number. May hirap po yan. Pili mo yung mga tamang tao. Okay po? Hindi po sila perfect. But they are the right people. Just like Gideon, he's not perfect. But he's the right person. At huli po, conscience, kapatid. Because that is where the Holy Spirit speaks. Kung hindi ka talaga mapanatag, hindi ka mapayapa, hindi ang galing sa Diyos. I hope po sa oras na ito, nakatulong ako. And right now, kapatid, if you're first time mo na nandito ngayon, kapatid, I wanna tell you, no, nilikha tayo ng Diyos sa image and likeness na. Image and likeness na. Si Gideon po, hindi niya makita na siya'y mighty man of God. Hindi siya'y mighty warrior. Bakit? Hindi niya po makita yon. Not until sinabi ng Lord sa kanya, mighty warrior ka. No, hanggat hindi sinabi ng Lord sa kanya yon. Pero, kinonfirm niya pa yon. Talagang grabe, no? Pero, kapatid, alam niyo po, nung nabasa ko yun, ang tindi ng impact sa akin. Lord, bahina to. Pero iba tingin niyo sa kanya. Ibig e, sabihin, maaaring pwedeng tingin ko, tingin ng mundo, maaring base doon sa pananaw ko, maaring sa emotion ko, hindi ako karapat dapat, pero sa tingin niyo I'm the right person, or I am the perfect person, kasi kayo yung pumili, yung perfect na Diyos. Kaya, hindi kayo pwede magpahira sa buhay ko. Kaya, alam niyo po, ang tindi ng impact sa akin ng verse na yan. I'm not always like this. <laughs> Pukukwento ko po sa inyo yung nakaraan ni Pasto, sabi ko sa inyo, nakakadiri, nakakasunan. But God changed my life. He used people to bring me kung sino po ako ngayon. And I believe, and I pray, God has been speaking over your life right now. Ano man po yung pinagtadaanan mo, kapatid? God wants to change your weakness. He wants to make you stronger. He wants to make you better. Not just better. He wants to bring you to your best level. Because He knows best. But kapatid, just make that right decision. Don't disconnect your life. Don't disconnect your life. Be responsible. Just be responsible wherever you are. Just be responsible in your prayer. Be responsible in reading the Bible, the scripture, consulting it. Be responsible to the person that God placed in authority over your life. And lastly, check your conscience. Always hear the Holy Spirit. Always listen to that small voice. It's always a small voice. It's always a small voice. Kaya if you want to hear it, you need that four things. You need to trust the Lord completely. And I hope nakatulong po itong mensaheng ito ngayon. So po po ngayon, sabi po ng Genesis 1.26, tignan niyo po. Sabi ng Genesis 1.26, I love Genesis so much. Why? Ito pa yung nagtuturo sa atin. Ito yung mga tapanahon na wala pa siya ng colleges, wala pa siya ng universities. But you know what? <laughs> Ito yung time na sila yung naging matagumpay sa buhay. They raised up ngayon billions of people na ang dami ng karunungan alam. Minsan kamali yan. Pero ito yung sabi din, God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground. Kapatid, yung authority na tatatag with the image of God. Marami po nalilito ngayon sa kanilang buhay. Bakit? Marami nalilito sa identity. Kapatid, you will never know who you really are unless you know your creator. Because your creator is your mirror. Your creator is your image. Hanggat di mo nakikilala yung lumika sa iyo, hindi mo makikita kung sino ka. Hindi mo makikilala kung sino ka. Hindi mo makikita yung greatness in your life. Magugulat ka na lang pagdating sa iyo na opportunity na dapat nandoon ka na. You will miss out on things. Why? Because you are not responsible doon sa mga malilit na bagay. Kung tinuturo ka na sa leader mo mag-pray, tinuturo ka na sa leader mo mag-devotion, umaten na mga cell group, no o maumate ng mga live streaming at mag-training. Kapatid, small things lang yan. God has prepared something great in your life. Pero you need to be responsible with little things. Sabi nga, mapagkakatiwalaan sa konti, kakatiwalaan sa mga 
I want to end in this no sayings. Unless you know who you are, you will never succeed. Unless you know your purpose, you will never be victorious. Unless you know who he is, you will never win life. Unless. Father God, in the name of Jesus, sa oras po nito, Panginoon, I'm praying for your people. Right now, sino man po, yung merong kabigatan ngayon. Right now, kung may kabigatan ka, kapatid, right now, habang nakatungo yung ulo, nakapigit yung mata, just raise your hand towards heaven. Just raise your hand towards heaven and I'll pray for you. Wherever you are, Father God, in the name of Jesus, aking po nilalapit po sa inyo. I'm praying, Lord, for your people that are right now experiencing troubles in their lives. They are experiencing disappointments, frustrations, depression, anxiety, fear. In the name of Jesus, I speak over their lives. And Lord, right now, I claim in the power of the mighty name of Jesus. Bigyan niyo po sila ng laya. Free them, Lord from anything that oppresses them. Anything, Lord, na nagmamali nung kanilang image, nung kanila pong tingin sa kanilang sarili. Lord, anything, Lord, that hinders your power to work in their lives, in the name of Jesus. And right now, Lord, I apply the blood of Jesus Christ over their lives. And I claim that the blood of Jesus has the power, Lord, to free us sa anumang pong maling pananaw, maling kaisipan, at patuloy na masamang espirito who steals, Lord, the joy, who steals the peace in your people. Lord, right now, in Jesus' name, I pray that you continue to pour out your presence. Holy Spirit, touch their lives right now and tell them, just like what you told Gideon, sumasayo ang Diyos. God is with you, mighty warrior, matapang na bayani. And just receive that right now. Just receive that right now. Just say, Lord, I receive. I am a mighty man or woman of God. Lord, right now I receive. And I claim, Lord, you will do great things in my life as I follow and obey you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. And right now, we will continue to pray. Right now, if this is the first time that you've been here, this is the first time, and this is the first time that you that you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Right now, just pray with me. With heads bowed, eyes closed. Just repeat after me. Lord Jesus. Forgive me from all my sins. And I believe that Jesus Christ died on the cross to redeem me, to pay for everything, to pay for all my sins. And I receive Jesus Christ as my Lord, King, and only Savior. Thank you, Lord. In Jesus' name. Now, guys, it was Amen. Amen. And right now, we will continue to our communion. Right now, uh, if you're ready, if you're ready, for those who are not, okay, it's okay, okay, or you can just uh, grab a piece of bread and, or grape juice, right. and then we will, we will be in communion, okay? okay. The scriptures say, I read scripture in the Bible. I 
I read it in Tagalog. In Corinthians, Apostle Paul said, Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng katulan laban sa kanyang sarili. Kaya sa oras po nito, uh, communion po is a very uh, serious and holy moment na dapat po ito'y sagrado, sacred moment that we need to honor and respect. Now, and right now, uh, may I ask everyone, right now, uh, it needs a pure heart. So, lapit po tayo sa Panginoon ngayon po tayo ng tawad sa anumang kasalanan natin ever seen in the app and atin pong ilapit yung ating sarili and right now just I'll give you a moment 30 seconds to pray personal and afterwards uh, pray with me a simple prayer let's pray let's ask the forgiveness of of Calvary and I admit that I have sinned and you paid everything for me and I receive you Lord Jesus Christ as my Lord my King and my Savior use my life to give glory to you guide me with your spirit grant me wisdom to give glory to your name make the right decision. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Right now, taas po natin yung atin pong mga yung atin pong tinapay o yung hostia. I'll read in Tagalog. Sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Isus ng gabing siya ipagkanulo ay dumangpot ng tinapay at yung itaas ang tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon, salamat po for this piece of bread that symbolizes your body that was, that was uh, hanged on the cross na patuloy na nakaranas ng mga latay at hagupit at pahirap. And sabi nga po ng salita, ng, sabi po ng Biblia, dahil sa inyong mga latay, kami po ay nagsigilin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And receive it in Jesus' name. Hindi naman hinawakan niya ang saro at pong itaas ang ating pong mga kupita. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom 
sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Panginoon, salamat po sa katas ng ubas na ito na sumisimbolo ng inyong dugo na siyang dumanak dito sa sanlibutan at tatuloy na naglinis sa lahat ng aming kasalanan at nagbigay ng laya sa amin sa lahat ng uri ng sumpa at argumento at patuloy po nagtatag po sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Ito po yung dalangin in Jesus' name. Amen. Ating pong inumin. Tayo po yung magpasalamat. Panginoon, salamat po sa pagkakataong binigay niyo po sa amin na muli po magkaisa dito sa communion, sa pagsamba sa inyo. At ngayon po, ito ay hindi lang ritual, kundi ito ay simbolo na kami ay nagko-commune, communion, nakikipag-isa sa inyo. Na Lord, mula po ngayon, at habang kami po ay nabubuhay, yung kalooban niyo po, yung plano niyo po, yung mangyari po sa amin. Salamat po Diyos. Ingatan niyo po at pagpalain niyo inyo po mga anak. In Jesus name I pray. Amen. 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 Ngayon po, no? Ditin ko po. Okay. Uh, engagement po natin ulit. Baka yung mga bago po na nakarating. Okay. Member engagement is our new attendance. Again po, kung hindi pa po natin nagagawa ito, okay? So ano pong gagawin natin? Okay. So please, comment po natin down below. Comment po natin down below yung like. Tapos itag po yung inyo, nag-invite po sa inyo. Sino man po siya, itag nyo po. Okay? Uh, if it is your first time. Okay po? Okay. At next po, if it is your second time. Okay. I-comment po natin yung smile. Okay? At itag po natin yung ating pong friend. O sino man po yun na nag-invite po sa atin. Okay. At sunod po, Okay, if it is your third or more times, okay, yung yung smile naman po with the with the yung may labas po yung hipen. Okay, no. At atin po itag din yung atin po kaibigan, okay, na nag-invite po sa atin. Okay, at lastly po, yung heart po, comment po natin doon sa baba yung heart po. Okay, at itag po natin whoever yung atin pong cell leader. Nasa cell na po, heart, no. Uh, sino man po yung cell leader po natin na nag-take care po sa atin. Okay? Okay? Sige po. God bless. At ngayon po, meron pa po tayong announcement. And again po, meron po tayong uh, 24 hour sorry. <laughs> okay, 24 hour chain prayer po natin. Okay? Uh, okay? Sabi nga po, the prayer for righteous man is powerful and effective. So, uh, bukas po, okay, starting po ng 12 uh, midnight po uh, is a, in 24 hour chain prayer po natin. And just connect po doon sa atin pong uh, page if you want to join no connect po tayo at o oh, connect po tayo doon sa kung sa leader niyo tanong niyo ate kuya ano yung time schedule natin okay tapos yun pag-usapan po yung anong schedule po yun okay so yun lang po okay at yan okay so maraming maraming salamat po sa lahat at palakpakan po natin ang Panginoon sa kanya po yung lahat ng papuri sa kanya po yung lahat ng pananaw
Magandang hapon po muli sa ating lahat. Salamat po sa pag pagsama nyo po sa atin sa hapon na ito para po maghapagpuri sa Lord at patuloy po maitatag natin na kung ano man po yung weakness, lahat naman po tayo meron doon kasi wala po magiging saysay yung lakas ng Lord kung wala na po tayong kahinaan. Tama po? So patuloy po sa oras ito, patuloy natin itatag po yung lakas na meron po yung Panginoon, yung character ng Lord that He is our good, good Father. Amen. Purihin ang Panginoon.
Yes, Lord, we declare, Lord, that we are loved by you, and you are our good, good Father. To God be the glory, and God bless po sa ating lahat. Hallelujah. Galilee Unity Church of Christ the Lord. The church is not just a building. It is more than that. It is a family and a strong community that provides love and support to broken people. It accepts hurt individuals to lead them back to Jesus and restore to their original design. Here in Galilee, we want you to be part of our growing family. So, connect with us through our social media accounts because at Galilee, we love God and we love people. Welcome to the family!